。哎，这于飞雪发一条信息过来，他说：“嗯，我就是太相信他了，家里一直催婚。我想着自己年龄不小了，在老家的同学有了，都生两个孩子了，我还没着落呢。陈租法主动提出结婚，又给了我各种承诺。”天天带着我去见他的朋友，还以为他是认真的，谁想到都怪我没有了解清楚他是什么人。我就说这于飞雪不了解陈祖法吧，我没说错。彼此不了解就敢结婚啊？嗯，于飞雪说，他从高中的时候，他们家人就不让他去看男孩，不许他谈恋爱，然后大学毕业以后拉倒吧，他这脑子还上大学，书都读哪儿去了？太阳底下无心事。于飞雪自从大学一毕业，全家总动员，一起奉劝她抓紧时间找一个，免得她以后成了大龄剩女嫁不出去。此后呢，但凡她有个头疼脑热、姨妈不调什么的，全家就跟神医上身似的，跟她说，结婚能够包治百病，甚至呢，找工作、升职、结婚也能管。所以节假日她但凡回家。结婚，结婚，结婚，就变成了聊天的主基调。说的多了，于飞雪就被洗脑了，认为结婚是自己人生的唯一目标。再加上亲朋好友的助力，有的呢帮他找上海的朋友帮忙介绍，有的呢干脆上网帮他征婚。此时，陈祖法出现了。陈祖法各方面的条件，简直就是为于飞雪结婚而量身定制的。再加上陈祖法提出自己是以结婚为前提交往的，于飞雪一想。陈祖法如此的诚心，还有什么可怀疑的呢？西不西啊，小红叶？那我说的没错呀，这于飞雪确实不了解陈祖法，也不知道刚刚谁否定了我的说法。哎，我没说错呀，你跟于飞雪一样。阿初啊，美人儿，你说真是咋回事？我觉得好像我真的是有这种感觉。嗯，我本科毕业之后呢，我爸妈就各种催着我结婚、结婚、结婚、相亲、相亲、相亲。但凡我要是意志薄弱点的话，可能也会产生一种抓了一个结了再说的想法。说到结婚就来气，你说他们怎么敢什么人都丢给我相亲呢？还觉得那是份好意？真的，一个比我大一轮还要多的老男人，那能叫合适吗？哎，普遍认为。四十岁多金的男人还是挺适合我们阿楚大美人的。阿楚大美人虽然天天嚷嚷着筹钱，但是我也不稀罕。我的青春是拿来挥霍的，才不是用来繁衍后代的。你得到，我三十岁那年，哎不对，二十八岁那年吧，我就想着，如果三十岁不嫁出去的话，我这辈子算是完了。如果那个时候出现一个我身边的人都觉得很适合跟我结婚的人，我肯定奋不顾身的就倒追他了。想想挺可怕的，那时候真是走火入魔了。所以陈作法背后如果有团伙，肯定就是专盯这帮恨嫁女的。Lucy 分析，陈作法这个团伙会不会专盯恨嫁女？是这样，是这样的。陈作法出现的特别突然，他跟我说他是从一家什么婚恋网站上找到我的资料，我我以为是我亲戚上传的，我也没多问。啊、哦，我现在才知道，原来我早就被盯上了，是吧？还还有一件事儿，陈祖法找上我之前，我刚刚拿到我爸爸的车祸赔付款。得，证实了，果然是有团伙的，而且这帮人都是吸血鬼。嗯，你能帮帮我吗？我该怎么办呀？我是不是？再把我爸爸的车祸险都搭进去。嗯，你先别着急啊，现在大家都在我们屋想办法呢。结婚这么可怕，以后我还是跟我爸妈介绍来的人结婚吧。烤糊了，什么烤糊了？肉烤糊了，什么肉啊？鸭胸肉。能有多难呢？于飞雪看上去应该父母都没了，像他这种无牵无挂的人，只要找个地方躲上半年，再来十个陈租法也找不到他，而且找个可信的人把名下房产全转移了，搞得自己名下一分钱都没有，要债的难道能要他的命啊？陈租法之所以要借钱呢，和于飞雪一起买房子，目的呢就在于希望在房产证上呢有他一个名字。
那么于飞雪呢，就别想单独的偷偷的把房子给卖掉了。债主管他要钱，他就只能搭上自己的钱，包括他爸爸那笔车祸赔偿金。陈祖法走的每一步都没有闲笔，而且对方既然走的都是合法的，即使于飞雪人躲了，却躲不过官司。那么以后要是上了失信人员名单的话，麻烦大着呢。每件事情做下去，背后都隐藏着很多的小细节，而这些小细节才事关大局。似乎有感慨啊。嗯，我呢总是比谁都聪明，比谁都快的，一眼看到大局，看懂原理，也很容易入门。嗯，但就是不耐烦，沉得下去做，去解决那些小细节。有时候我就想吧，总得钻进去做件事儿。嗯，可身旁又有很多有吸引力又容易入的门，随便我选，我根本沉不下心来。逼自己一下不就得了？可其实我只睁一只眼睛，日子也能过得挺容易的，真是没动力。我日子比你好过得多吧？但这不代表我可以不努力呀、啊。可见钱多不多不是理由。我觉得吧，人总得有点社会责任感。嗯。而且省得别人总给我介绍老男人。Lucy， 你就跟我们一起吃点吧。啊，我就算了吧，我就不跟着你们的饭箱工作了，我去隔壁。你们一会儿吃完了来二二零三啊。好。尝尝。哇，我这刚出狼窝又入虎穴。你太香了吧？怎么样，诱惑吧？还一块不？脑力劳动更需要胆固醇的帮助，是不是？准科学家。嗯，近朱者赤，人以群居。跟我在一起，你变得好懂科学啊！还不知道你这么会做饭呢。龙虾也不在话下。你来点吗？我不吃了，我先趁我脑子清醒，先把这事再整一整，免得一会儿犯困。不都已经明明白白了吗？于飞雪痛斥如何受骗上贼船，老乡朋友痛斥如何受骗签字。我再过一遍，看看有没有什么新的东西出来。你看，他两个月空窗期之后就开始变得异常忙碌，紧锣密鼓，日新月异。这记录一出来，果然就能看出一些蛛丝马迹。一目了然，原来是这样。记性不好，只能烂笔头啦。俗话说得好，好记性不如烂笔头。Lucy 这工作办法真好，我再看看。原来还可以这样。我们读书的时候，做完作业都是预习加复习，上课记笔记，疑点难点呢都会记录下来的。我太聪明，从来没这么勤快过，可以吗？哎，那你还能安然无恙的毕业啊？不是勤快不勤快，而是真正的方法。从小有人给他纠正和建立好的学习习惯，是你爸妈吧？是我爸。我爸呀，从小对我的分数都不怎么在意，但是呢，我的学习方式他抓得特别紧。学习方式建立好了，分数就是智商问题了。现在知道为什么叫你幸福小孩了吧？啊、嗯嗯。朱姐。陈祖法最后联系的人是你，可见你在他心目中是最难啃的硬骨头，也有可能是最容易啃的，放在最后吧。要不是 Lucy， 我早受骗了。我这个是整理出来的陈祖法接触的老乡朋友以时间为顺序的一个名单，你看看有没有什么规律？是跟谁关系最好，先接触谁，还是谁最容易骗，谁最有钱，谁住的离据点最近，人嘛。有先后顺序，肯定也是跟思路有关系的。我们做的就是大海捞针的工作，每一条踪迹都能缩小范围。
这范围这么广啊！看出什么没有？所以说，五号线沿途的苦主最早也最多，就是不知道这陈祖法是在奉贤区还是闵行区。重点关注闵行吧。嗯，你也提醒一下群友，嗯，看陈祖法在闵行区有没有什么亲朋好友之类的。行，这是破案的节奏啊！还真是破案的节奏。这林群丽说，她几年前听说陈祖法的一个堂姐在闵行区做猪下水的生意，就将某个养猪场的猪下水包下来以后处理干净，然后再送到各大饭店去。据说每天能处理几十副猪下水呢。这别看这活脏，还挺挣钱的，也没什么跟他们抢生意。所以他估计陈祖法堂姐现在还在做猪下水的生意，陈祖法现在肯定在闵行区他堂姐家，闵行不小，怎么找呀、啊？说上海杀猪都有指定的屠宰场，整个上海的屠宰场比较多，也不好找，但是一个闵行区的应该。哎，等一下，他们组队准备去闵行区了，打算分组寻找。说屠宰场凌晨就开始工作，所以他们决定现在就出发。他们是苦主，比朱姐心急的多了。我们能帮的也就这些了，往后靠他们自己。高良培，陈祖法的堂姐夫。他们分组出发了。于飞雪说，陈祖法没提起过这个堂姐和堂姐夫。婚礼上也没见过哎，就像阿初说的，我已经仁至义尽了，后面的事儿看他们自己怎么处理吧。可是这事情都没解决完呢，我们是帮忙又不是包办，能跟人之间要划清界限，别越界，明白吗？还是看后续发展吧，我们养足精神。没天了，我也看去睡觉。我也走了，我回去整理一下担保人签约的情况。陆先生，继续做你的秘书吧。我用啦，我自己可以。吃瓜群众，再见，再见。谢谢你的水果。陈真，想你帮个忙，开车带我出去找一下陈祖法，别让他们几个知道。行。那你在地库等我，我和谁都不会说的。谢谢你，啊，十分钟后见。嗯。位置我已经发你手机上了，大概有三个地方。行，辛苦你了。没事儿。陈祖法这次设局既然是步步算计，我相信，他即使是设局的时候在闵行区，等婚礼结束，他携款失踪，应该不会回到原地。那他会躲在哪里呢？我又想到他这个人的性格极端保守，极其不能适应陌生环境，尤其是在逃跑这种风声鹤唳的时候，他会不会出其不意的躲回到原来租住过的老地方，来寻求一丝安全感呢？那他不怕同乡同学记起那老地方的地址？那个时候穷，住的都是很破的地方。他是个文人，爱面子，从来不肯向熟人说出地址，更别说请人到家里做客了。所以这三个地址应该只有我知道。再说，我不是没有上当吗？他当然会觉得我不会多管闲事，尤其是于飞雪的闲事。我也爱面子，我当然也不愿意多一个人知道。我曾经跟那样一个人住在那种地方同居过，这不是发生这样的事情了吗？只要能试一试，有一丝丝的可能，我也得尝试一下。哦，对了，这个是喷嚏狂
一会儿你见着那个尘土法的时候，你就拿着这个喷头照照他的脸喷，啊，他马上就会失去行动能力的。你先管了再说，啊，你先熟悉一下，别喷错了方向嘛。真真，谢谢你的理解跟包容，这也是我愿意跟你诉说的原因。在你面前，我可以很坦诚的说出一些我的糟心事。哪里呀、啊？我更佩服你的勇气。地址没错吧？没错，那幢大楼还在。等我一下。好。真没想到，竟然全都拆了。拆了也好，这里十二年前是一个城乡结合部，乱糟糟的。在被偷第三次之后，我就搬了。这么乱糟糟的话，承租法还会重归旧地吗？这就是人跟人的不一样了。被偷第一次的时候我就要搬，可他不肯，因为他习惯这个地方。嗯，好吧，行吧，走了。忘了在哪里看到的，嗯，说鳄鱼在陆地上呢，必定原路返回，所以呢，熟悉鳄鱼性情的猎人呢，就会在鳄鱼走过的路上埋下一把刀，等鳄鱼返回的时候呢，那把刀就正好对准鳄鱼最柔软的肚皮，开膛剖肚。我就是那个狡猾的猎人。形容猎人的时候呢，应该用聪明、机智、睿智或者勇敢的猎人。好了，您说。我也不懂金融，你懂是吧？是是，所以我才打电话跟您了解一下这个情况。您继续说，我记录着。哎，这当时啊，我也不好拒绝。稍等一下啊，去开个门。哎。最美最美的 Lucy， 以后我把二十二楼第一枚让给你，你让我进去观摩好不好？难道我不一直是最美的吗？嗯，但是独孤求败多寂寞呀，我这是为你好。不好意思啊，耽误了一下。那您的意思就是，承租法姿态放的比较低，也没有别的什么要求，所以当时您觉得如果提出反对意见的话，就相当于把他的自尊往地上摩擦。对对。那他后来把这个担保合同拿过来的时候，您除了看清楚数额是三万块以外，还有没有其他的条款？有注意到吗？没注意呀、啊。那个签约大厅当时太吵了，好像很多人都在那儿签约借钱，连我对面那个业务员啊，他都没空搭理我，爱签不签的。我看了连三行字都没有。哦，那广播里面就呼呼的喊着，又他又到另外一处去了。必定。什么意思？就是用一定的技巧和方式，在适当的时机促进客户成交。但你有没有想过，担保人可能会自掏腰包呢？想是想过的，但是第一，那个地方当时太乱了，我脑子根本静不下来。第二个，陈祖法的老家跟我是一个村儿的，他说他就是跑得了和尚也跑不了庙。他父母就是最好的担保，你说不就是三万块钱吗？他坏心说这份上了，我能不帮吗？他已经三十几了，找个老婆又不容易。那您有没有想过惩罚性的利息，或者陈祖法跟您提到过利息的事儿吗？都没呀、啊，我就想着三万块钱能有几个利息呢？嗯，他就是利用您这个知识的盲区。看来他挺了解您的，我猜您平时应该也不怎么做理财吧？对对，我就这么点钱，我我还想着怎么理财。
。行，那我再问问其他人，然后看看有什么共同点。好嘞，就指望你再找点线索了。我们这儿马上到闵行了，已经查了两家屠宰场，我们到那儿了再打听吧。这么隐私性的问题都能问出来啊？由你找出陈德法从闵行出发这条线索，他们才肯知无不言。我这心让你摸得透透的。<笑>嗯以前这条路我很熟啊，怎么现在都不一样了？这都多少年了，拆的拆，建的建。也是。那你还要拍照片吗？都面目全非了，拍了也没意思。走吧。那你输入一下第三处的地址吧。哎，不知道能不能找到，估计也都变样了。都来了，也不差这一个。嗯、看样子，这个地方也保存不了多久了。两位美女，找谁啊？我们找错地方了，不是这儿啊！走走走。需要帮忙吗？不需要了，谢谢会不会是陈祖法的同伙？我也有这种感觉就住在那个亮灯的房子里。
这次买的东西多。安全的很。啊，我到门口了，挂了。这才回来呢，说多少回了，多备点货，就是不要。这不酒没了吗？来来来，来来来，快点洗脸去。线锁了吗？这两杯奶茶是你点的吧？嗯，不是我的。我的，我的。谢谢啊喂，于飞雪，这大家都在金融高手家做研究呢，这个新线索呀不容易被发现，你别急啊。我听你嗓子都哑了，你呀、啊、最近也没怎么休息，你赶紧去睡一觉吧。我睡不着呀，我活该。是我活该，他们说的对，都怪我自己太笨，要不然陈租法怎么不盯别人光盯我呢？你别胡说，这个被骗子盯上，怎么会是你的错呢？这谁都有弱点，谁都保不准哪一天被骗子盯上，抓住弱点可劲的骗。再说了，以后啊，谁这么说你，那就是那人不长眼。不是，我们家里人都这么说我。那你看朱姐她英明吧，她可是我偶像呢，那她还差一点给陈子法做贷款担保了呢。他还一直都说，要不是 Lucy 姐的话，就是那个金融高手啊，阻止他这件事儿，他就上当了。所以呀、啊，这件事儿他不是你的错。洪敏红，谢谢你啊，还好有你在这个时候安慰我。没事儿，你呀、啊，赶紧去睡觉吧，睡觉起来心情就会好一些。别想了啊。嗯，拜拜。查到高粱培了，行，那你们先集中火力解决这件事情，我先再调查一下其他的线索。行，那谢谢你啊，拜拜。怎么样？
想要什么线索没有？没有。我就是觉得奇怪，陈租法这么拙劣的手法，怎么会做起来如此畅行无阻啊？担保这种事儿，上网查一下很容易找到答案啊。嗯，但是很多人去找答案，他们也是想找到他们认为自己是正确的答案，他们想要的答案。所以，你看看这些受骗的都是什么招式，什么理由？所以我才觉得不可思议啊！他们的考证呢？逻辑呢？我再给你举个例子啊，我有一个亲戚，八十来岁，全街坊的老人都爱听他，他一组织什么活动，大家都响应，连那种年纪大了啊去寺庙烧香的，但凡能够走动一点的，都会跟着过去。那你觉得他很有水平吗？有一次，他看见我熬夜，他就给我举个例子，说，咱们这地球就像这手掌一样。人站在这个手掌上，白天的时候脚朝下，头朝上，所以人肯定是活蹦乱跳的。那到了晚上，地球翻转过来了，手掌也就翻转过来了，脚就朝上，头就朝下，整个人是吊着的，所以你肯定不舒服。那如果你晚上睡觉不躺平的话，你吊一整夜，这人能舒服吗？<笑>不是吧？大爷大妈就信服这种人啊？啊？而且他们也不管你有没有科学证据，他们觉得听起来特别有道理，所以他们就相信。所以你看那些养生知识大行其道，就是这个原因。我呢，刚才帮他们调查记录了陈祖法骗取他们信任的招招实事，回头我也会整理出来，然后加入我有限的法律知识，帮助他们去警察局立案。我也顺便调查了一下我们这个城市。有大本以上学历、收入中等偏下的三十到四十岁男性对金融的认识，不是查线索。那，哇塞，你个老狐狸啊！既然做事儿顺手取了酬劳，一点没吃亏，也没欠着人情，而且一步步走的有先有后。所有人还都心甘情愿配合着你的步调，你也不差呀，这么快就看出来了。我说呢，你这样的人今天怎么会这么主动？原来是盯上了这帮受骗的人群。这要是让何敏红知道，就等着接受道德审判了。绝对呀，得趁火打劫打的，也没那么坏吧？我这是一举三得。你说到时候警察叔叔看了我的调查报告分析，帮助他们破案呢？对，我更爱你。所以我才解释给你听嘛。我现在是明白了什么是道貌岸然的伪帝制度，有那么坏吗？我这很单纯的好吗？如果我通知那些老乡们到这里来抓陈祖法，被那个团伙知道了是我找到的陈祖法，你说会不会有人来找我麻烦？会。有我单独通知于飞雪那个男亲戚也不保险，指望别人替我保密，那就是缘木求鱼。要不我让我的同学打个匿名电话给于飞雪那个男亲戚。嗯，至于于飞雪会不会信，会不会找过来，我们也没有办法管太多了。我们走吧，不看看怎么抓人啊？人都替他们找到了，该提醒的也提醒了。接下来的事情，我们两个不会拳脚的，也帮不上什么忙。他们应该请个律师理出个头绪，再报警，请求警方介入。请律师要钱，谁出？在危机真正降临之前，苦主们就是一排观望的散沙，让他们联合起来抓人可以，让他们集资出这个律师的钱，想都别想。叔叔，这就电话他们。哎，再叮嘱他们一句啊，别把消息泄露出去，尽量缩小知情者的范围。今天晚上的事情。别跟何敏红说啊，我怕他这个人太单纯热忱，一。
一不小心把今天晚上我们两个做的一切事情都透露出去，也省得他知道我们没有帮人帮到底，来拷问我们血冷不冷，心是红的还是黑的。嗯<笑>，好害怕呀、啊！差不多够造假的了。不行，你这个强度呢，十分钟之内就恢复，活蹦乱跳了，不符合预定人设。我们再跑两圈，走。我真的累了，再坚持两圈，加油！你们的朱姐啊，怎么了？这个人呢，居然敢约我夜跑，我还不把他搓成面条呀？怎么对得起那么多双被我跑烂的跑步鞋？你说谁是面条呢？说谁呢？我是小声喵喵面。朱姐交给你们了啊，我走了。好，你说你没事跑什么步？来来，你能跟他比吗？哎呦，坐坐坐，来来，先喝点水。哎呀，捏捏捏捏。我大致总结了一下：结婚，第一，当然是要有感情，没感情最起码要看着顺眼，能处到一起。以下各条排列不分先后：第二，各自去所在派出所开有无违法犯罪记录证明；第三，共同去三级以上医院做体检；第四，去人行下设的征信中心获取各自的个人信用报告；第五。买猪看卷，我觉得差不多就这些了。露西呀，露西，嗯，条理清晰，思维缜密，我喜欢。谢谢 Lucy 提醒。犯罪记录证明，厉害，狠人呐！赞同。既有臭味相投，还有虐恋情深。我租了辆车自驾，今天京东海大桥去阳山港，撞美山和水雨宫，半个小时后一起下电梯。我去，我去。我到了啊，小区门口等你。朱姐早，早。朱姐，于飞雪给我发信息说他们找到陈祖法了。
抓到人了吗？于飞雪说，是他堂哥接到一个匿名电话，透露了承租法的住址，他们也不知道是真是假，在犹豫是不是先去找警察。嗯，找警察是对的。红红啊，你一会儿提醒一下易飞雪，嗯，要提防承租法策反某个受害人。傻瓜上你脸庞，别投降，我不会让你再为谁着想。每个人都不同，我总是闷闷冲动，我装疯，也学不会普通装懂。但你说那对，不开心可以掉眼泪，但对生活的谁都不投降，不允许卑微。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘，尽全力让傻瓜上你脸庞。我不允许你被围成这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的工作，你的伪装，下次你解释后你渴望。